আঁকাটা আমাদের বাঙালির জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আজও এত বছর বাদেও সোনার কেল্লা যে আবেদন আমার মনে হয় না আর কোনো বাংলা ছবিতে আছে এবং সেই সোনার কেল্লার মুকুল চরিত্রটি আমাদের একটু অত্যন্ত প্রিয় চরিত্র আমরা আজকে আমাদের মুকুলকে মানে কুশলকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে এই মুকুল চরিত্রটা তুমি পেলে কি করে মানে এখানে সত্যজিত রায় কি তোমাকে প্রথম দেখেছিলেন নাকি তুমি ওনার কাছে গিয়েছিলে এই গল্পটা আমাদের শোনার খুব ইচ্ছে মানে কিভাবে মুকুল তৈরি হয় সত্যজিৎ রায় মানে আমার মানিক জেতু তার সঙ্গে আমার আলাপ অনেক বছর আগে বাহাত্তর সালে তখন আমার চার বছর বয়স এক প্রকাশক আমার একটি ছবি বই বার করেছিলেন ওই বয়স আমার ছবি তোমার ছড়া বলে তাতে আমার আঁকা ছবি ছিল এবং বিভিন্ন লেখকদের ছড়া তো সেই ছড়া চাওয়ার জন্য সত্যজিৎ রায়ের কাছে যাওয়া হয়েছিল মানে প্রকাশক আমার কয়েকটি ছবি পাঠিয়েছিলেন তো সেই ছবি দেখে উনি বললেন যে এক তিন চার বছরের বাচ্চা এরকম ছবি এঁকেছে আমি ওকে একটু দেখব তো বাবার সঙ্গে আমি একদিন গেলাম ওনার বাড়িতে উনি আমাকে দেখলেন কথাবার্তা বললেন তো এটা বলতে বলতে বাবা হঠাৎ করে ওনাকে বললেন যে কুশল থিয়েটার দেখতে খুব ভালোবাসে আমি সত্যি খুব ভালোবাসতাম তো এইবার উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি নাটক দেখেছো তো আমি বললাম যে আমি সেরাফ গান দেখেছি আমি মঞ্জুরিয়ামের মঞ্জুরি দেখেছি তিন পয়সার পালা দেখেছি ভালো মানুষ দেখেছি তুই ভালো মানুষ এরা চার বছরের ছেলে তুই এটা দেখবি কি করে মানে আজকালকার দিনের ছেলেরাও চার বছরের ছেলে থিয়েটার দেখবেন তখনকার দিনে তো উনি ভাবলেন যে হয়তো ওনার কাছে আসছি বলে বাবা আমাকে শিখিয়ে দিকে নিয়ে এসছে আর কি মানে শুরু হয় না শিখিয়ে দিয়ে তো বাবা বললেন না না সত্যিও দেখেছে এবং ও বাড়িতে এই নাটকগুলো বিভিন্ন চরিত্র অ্যাক্টিংও করে তখন উনি আমাকে বললেন যে তুমি আমাকে দেখাও অ্যাক্টিং করে আমি বললাম যে হ্যাঁ কোনো অসুবিধা কিছু নেই তুমি তো তোমার চেয়ার থেকে ওঠো ওনার সেই বিখ্যাত কালো রঙের সেই লেদার চেয়ার থেকে উনি উঠে দাঁড়ালেন আমি সেই চেয়ারে বসলাম বসে সের আফগানে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদম শেষে এটা লম্বা সলিল কি ছিল ছবি পঁচিশ বছর আমি তোমাকে এখানে বাঁধিয়ে রেখেছি ছবি ছবি তুমি আমার তো সেইটা আমি বসে বসে আমার মতো করে যতটা এ করা যায় আর কি তো এটা পরে সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড্রু রমিনসনের বইতে লিখেছেন যে হি কুড মিমিক সাম অফ দ্য সিনিয়র অ্যাক্টার্স ওটা রয়েছে সোনার কেল্লার ওটা উনি ওটা উল্লেখ করেছে তারপরে বাবুদাকে ডাকলেন জেঠিমাকে ডাকলেন যে অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে তোমরা দেখে যাও হই টয়ে গেল আমরা চলে এলাম উনি আমাকে একটা পোর্ট্রেট এঁকে দিলেন তিয়াত্তর সালের মাঝামাঝি বাবার কাছে একটা চিঠি এলো যে আমি আমার সোনার কেল্লা বইটি ছবি করব ভাবছি তো আমি কুশলের অভিনয় ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চাই তো তারপরে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন সোনার কেল্লা পাই প্রথম দিনের শুটটা মনে করেন প্রথম দিনের শুটটা হ্যাঁ হাঁ খুবই হালকা মনে আছে সোনার কেল্লার প্রথম দিন শুটিংয়ে যতটা আমি অবাক হয়েছিলাম তার থেকেও অবাক হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজে কারণ সোনার কেল্লা আমার প্রথম ছবি নয় তার আগে মতো ছবিতে অভিনয় করেছিলাম ছোট্ট নায়ক করে সেটা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি তো এরপরে উনি আমাকে বলছেন যে কুশল তুমি ডান দিকে তাকাও আমি বলছি ডান দিকে মানে আমার ডান দিকে না ক্যামেরার ডান দিকে আমি তো অলমোস্ট ওয়ান ফিল্ম ওল্ড তারপরে আমাকে বলছেন যে তুমি ওইখানটা গিয়ে দাঁড়াবো আমি তাহলে চক দিয়ে মার্ক করে দাও উনি বললেন যে রুদ্র আমার বাবাকে বললেন ওই এরকম করছি বলছে কেন বলো তার ছবি করেছে উনি এই বাবা তুমি তো আমাকে বলনি আগে তখন উনি ফোন করলেন সেই ছবি প্রডিউসারকে বললেন যে দেখুন আমি সত্যজিৎ রায় বলছি আমি কুশল আমার ছবিতে অভিনয় করছে তো আমি রিকোয়েস্ট করছি যে আমার ছবির আগে যেন আপনারা আপনাদের ছবিটা রিলিজ করবেন হচ্ছে উনি একটা অদ্ভুত ইনস্ট্রাকশান দিয়েছিলেন বাবাকে প্রথম প্রথম যে সিনটা শুট হয় সেটা হচ্ছে সোনার কেল্লার প্রথম সিন আমি রাত্রে বসে ছবি আনছি উনি একটা স্ক্রিপ্ট লিখে পাঠিয়েছিলেন আমি বলছি যে এটা যুদ্ধ এখানে যুদ্ধ হচ্ছে এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি হ্যাঁ আর এটা কেল্লা সোনার কেল্লা যেখানে সোনার কেল্লা এটা রঙিন হয়ে যায় ছবিটা মানে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া ছিল বাবাকে যে রুদ্র এই সিন দুটো কুশলকে পড়িয়ে রাখবে কিন্তু কোনো মতেই মুখস্ত করা হবে সেইভাবে বলতে গেলে সত্যজিৎবাবু মানে শুটিংয়ের আগে চরিত্রটা নিয়ে জানে তুমি খুবই ছোট তখন পাঁচ বছর বয়স আমরা যেরকম ছয় একদম ছয় বছর তো সেইভাবে মানে আলোচনা বলতে সেরকম কিছু হয় না জাস্ট একটা স্ক্রিপ্ট বেসড একটা অ্যাকচুয়ালি মানে বাচ্চা যারা অভিনেতা বাচ্চা হয় তারা তো অত তাদের তো সেই বোঝার মতো শক্তি অতটা থাকে না কিন্তু এক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলবো 
সোনার কেল্লার একেবারে শেষে মানে সোনার কেল্লা পুরো শুট হয়ে গেছে এডিট হয়ে গেছে ওনার হঠাৎ করে মনে হলো যে মুকুল চরিত্রের ওই মানে জাতিস্বরের ট্রান্স থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কোনো ট্রান্সফরমেশন সিন একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে মুকুল কাঁদে ওই চোখ মোছে এরকমভাবে কাঁদে দুটো তারপরেই ওই হেসে হেসে বলে আমি কলকাতা যাব কলকাতা ওই সিকোয়েন্সটার মাঝখানে কান্নার একটা সিন আছে মুকুল কাঁদ যে ঘরে ঢুকে নিজের বাড়ি যেটা একটু টপিক শর্ট ছিল কীরকম করে করে ওইটা কিন্তু পরে শুট হয় তো তখন সত্যজিতে আমাকে একদিন ডাকেন দেখে বলে যে শোনো কুশল এরকম একটা সিন আমি করব তোমাকে কান কাঁদতে মানে কাঁদার সিন আছে কারণ এইটা তো তুমি কি এটা পারবে তুমি যদি আমাকে হ্যাঁ বলো তাহলে আমি অশোককে বলবো মানে অশোক বোস আর ডিরেক্টর অশোককে বলবো তাতে কিন্তু আমার কুড়ি হাজার টাকা খরচা হবে তখন তো অকুত হয় বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পারবো যেহেতু তুমি বানাতে বলো অশোক কাউকে বানাতে হ্যাঁ তো এই যে মানে বাচ্চাদের সেরমভাবে না এ করলেও তাদের যে একটা মানে সমবয়সীর তুলনায় তাদের যে কনফিডেন্সে নেওয়া আর কি যে তার এটা করা সেটা ওনাকে আমি করতে দেখেছি সেটার মধ্যে সত্যজিৎবাবু কিভাবে অ্যাক্টারদের মোটিভেট করতেন বা ইম্প্রোভাইজ করাতেন সে সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা সোনার কেল্লার প্রায় পুরোটাই তো আউটডোর বিশ্বর প্রায় দেড় মাসের আউটডোর তো আমি আউটডোরে দেখতাম যে সব মানে সবার আগে উনি শুটিং স্পটে পৌঁছত দু নম্বর যেটা দেখেছি যে প্রচন্ড পরিশ্রম তো আউটডোর আর তখনকার দিনে সেলফোন নেই কম্পিউটার নেই কোনো কিছু নেই অত বড় একটা ইউনিক অত বড় একটা ছবি ক্যানভাস বিশাল ক্যানভাস পুরো জিনিসটাকে মানে একদম অঙ্কের মতো চালনা করা আমি দেখেছি কি অফুরন্ত জীবন শক্তি মানে এমন হয়েছে সেটা যে একদিন ফিরে আসছি আমরা শুটিং করে গাড়িতে পেছনে বাবা জেঠিমা সমুদ্র কাকু সামনে ড্রাইভার আমি মানি যেত সত্যি তো আমি প্রশ্ন করে যাচ্ছি ওইটা কি ওইটা ওরকম জ্বলছে কেন ওটা নীল কেন ওটা কেন প্রথমে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি বাবা খানিকক্ষণ উত্তর দিয়ে চুপ করে গেছে সমুদ্র বাবু ওই ঘুম হাঁ জেঠিমা দেখি ঘুমাচ্ছে মানে যেটুকে প্রশ্ন করলাম মানে উনি প্রত্যেকটা পুঙ্খানুপুঙ্খ মানে সে কোন তারা কোনটা ধ্রুব তারা সপ্তর্ষি মণ্ডল কি মানে একজন সমবয়সী একজন সমবয়সী যেভাবে বলে অফুরন্ত কোনো এনার্জির কোনো শেষ নেই এড়িয়ে যাওয়ার কোনো রকম কোনো মানসিকতা তোমার ছিল না এবং শটটা চলছে চলছে উনি তো ক্যামেরা অপারেট করতেন চলছে চলছে যে কাট এক্সেলেন্ট ওয়ান্ডারফুল হয়তো খুব খারাপ হয়েছে শটটা সত্যজিৎবাবু তোমার কাছেই শুনলাম যে সত্যজিৎবাবু খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ ছিলেন কখনো রাখতে দেখনি তাকে আমি একবারই মানে কিটুকে পুরো আউটডোর দেড় মাসের আউটডোরে রেগে যেতে দেখেছিলাম ওই ওখানে হয়তো ইউনিটের কেউ কেউ মদ্যপান করতে আমরা শুটিং করছিলাম একটা বালিয়াড়ির মধ্যে সেখানে একটা আর্মির জীব যাচ্ছিল আর্মির যে মেজার সে ভদ্রলোক বাঙালি তো তিনি হঠাৎ দেখলেন কী হয়েছে তার সত্যি তিনি শুটিং হচ্ছে নাকি তিনি খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে গেলেন তখন ইউনিটের কয়েকজন তাকে বললো যে স্যার এটা হচ্ছে আমাদের একটু যদি আপনাদের ক্যান্টিন থেকে কিছু ড্রিঙ্কস পাঠিয়ে দেন খুব ভালো হয় সন্ধ্যেবেলা দেখি মানে যেহেতু ঘুমের সামনে চিৎকার চালিয়ে মেছি মেজার পাঠিয়েছেন কোনো আড্ডা লিখে দিয়ে বলেছেন সত্যজিৎ রায়ের জন্য পাঠিয়েছেন এদিকে সত্যজিৎ রায় না করেন মদ্যপান এবং করলে অত্যন্ত রেগে যান তার ঘরে গিয়ে আড্ডা লি নক করে বলছে এই নিন স্যার পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার জন্য এক রেট ড্রিঙ্কস আমি তারা এত রেগে যেতে আমি কোনোদিন দেখিনি ওই একবারই দেখেছি ইনফ্যাক্ট আমাদের যেটা হয়েছিল যে যে ট্রেনটা আমরা শুটিং করেছিলাম যে ট্রেনটা আসছিল উট নিয়ে সমুদ্রে যে তারা করছেন ট্রেনের ভিতরে আমরা সেই ট্রেনটা একদিন লেটে এসেছিল মানে আউটডোর শুটিংয়ে পুরো একদিন আমরা বসে আছি আমি তখনও ওনাকে দেখিনি মাথা এ করতে কোনো রকম করতে বরং তার মধ্যে কাজ করতে দেখি বসে বসে কাজ করছেন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের ইন্টারভিউ আসার জন্য এবং অনেক নানান গল্প আমরা শুনলাম যে গল্পগুলো আমরা আগে শুনিনি তো কুশলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ Thank you.